Oi, charmosas! Hoje nós estamos no CNB 2018. Continuem comigo e confere aí todas as novidades. É para todos os tipos de cabelo? Cabelo liso, cabelos cacheados, para todo tipo de cabelo, dependendo da necessidade do seu cabelo, né? Baixa, frizz, é, a linha cabeleira, tipo, a desmaiada. Legal. A tem com mel, com amido de milho. Todos liberados, né? Também. Isso! Mel, amido, é, mel, amido. De... Olha, aqui nossas cinco versões dos matizadores, eles não são tinturas. Eles vão só realçar a cor que você já tem no seu cabelo. E na realidade, ele vai agir para quem pinta o cabelo, ele vai tirar aquele tom amarelado. Diferente a textura, a gente tem várias. Esse daqui, nossa, é diferente. É para volume, né? Esse daqui é pra alongar. Né? Essa é uma parceria que a gente tem com a Viviane Araújo, tá? Que ela tá assinando a nossa marca. Temos um lançamento que é o primer, né? Ele, é um, ele também é hidratante, ajuda a fixar a maquiagem. É, qualquer pele pode estar usando ele, desculpa. Oi? Qualquer pele, assim, pele mais qualquer oleosa. Pó, pode usar sim, sem problema nenhum. Ele, ele tem óleo, mas é. Então ele não vai sobressair mais o óleo, mas para dar aquela hidratação mesmo na pele. Tem a nossa linha uh, de gloss também, várias cores, Será que isso mate. Usar, né? Eu achei que tinha de veganos. Veganos então, também? Veganos. É então a gente, o único que não é vegano é a maionese porque ela tem a proteína do ovo. Sim. Mas a gente trouxe essa linha aqui, você vai gostar, que ela é para cabelos lisos. Então ela é focada em alinhamento capilar, é. tem amido de milho. Linda, linda. E o cheirinho é delícia. Eu já, eu já olhei, já brilho, eu senti o cheiro. A gente tem essa linha que são a linha dos potes, origem clássicos. Botão. Só que essa é uma linha que é, a ideia ela ser inspirada nas receitinhas caseiras. A gente pesquisou as mais queridinhas e fez elas na versão de pote. Porque, por exemplo, a de banana, muitas pessoas gostam uhum. de fazer. Aí a gente tem a liberada, que é para cacheadas, ela é com óleo, com óleo de coco. Essa é mais é, uma receitinha de Só ela que é liberada? Todas elas são liberadas, ah, só que ela é mais focada em cacheadas porque ela é muito nutritiva, ah, tem muito tá. óleo de coco. Essa é para alinhamento capilar, tem leite, tem leite de coco e amido de milho. Essa é mais focada em nutrição, a de banana, a de babosa focada em brilho, a maionese e a bomba. A gente trouxe, tirando a bomba, a gente tem todas essas versões aqui na feira e a gente trouxe pra vocês sentirem o cheirinho e falarem, eu quero experimentar essa. E a de banheiras, pra saber as cores que elas mais usavam, que elas mais gostavam, elas testaram tudo antes da gente colocar em linha. Uhum. Então foi tudo desenvolvido pensando nelas. Os nomes dos nossos produtos tem nomes de mulheres africanas, eles têm todo o significado poderoso, amável, é tudo uma coisa que carrega, exatamente, que carrega esse, essa linha mesmo. Então, coisa que vai... Ela é mais viçosa também, vai tirar aquele efeito de pó, de pó deixa aquele efeito pesado que o pó deixa, sabe? Mas pode, assim, ir pra piscina, não? Pode. Pode? pode. Legal. Você é. pode, ele não vai deixar sua make à prova d'água, tá. tá? Mas ele Mas vai então, ajudar, sim, dá, dá uma segurada legal na pele. Legal. E você também é, pode usar ele antes de começar a maquiagem, tá? Pra deixar a pele mais preparada e depois pra potencializar mesmo no final. Você não precisa ficar colorindo o seu cabelo.
cabelo a cada 15 dias ou toda semana, porque a gente sabe que infelizmente a coloração resseca o cabelo, pode danificar, porque é uma química, né gente? Então a gente tem que tomar o devido cuidado com o nosso cabelo. Essas são máscaras, elas são ultra hidratantes e elas são um pigmento bem intenso. Qual é o diferencial dela? A máscara preta. A máscara preta pode ser usada por cabelos que são naturalmente pretos. Ela não vai depositar cor do seu cabelo, mas ela vai realçar o seu, o seu tom e trazer brilho. As loiras acham que é só com elas, mas o cabelo preto também fica opaco e também fica sem brilho. Então essa daqui é uma ótima alternativa para deixar o seu cabelo bem brilhoso. Olha, por enquanto a gente, não, a gente não trabalha ainda com no e low pool, mas a gente não usa nenhum silicone que não seja solúvel em água. Então com relação a isso pode ficar tranquilo com as nossas, com as nossas máscaras que a gente... Não, a gente tá com um lançamento aí que eu não posso falar muito. Não, spoiler, spoiler, que a gente tá com um lançamento aí pra julho, agosto, que vai sair uma linha completíssima, cabelos cacheados, ondulados e crescidos. Totalmente liberada. Maravilhoso. para que você possa aplicar e alcançar grandes resultados e caminhar para o sucesso. Bem ótimo, bom passo. Tudo bem, eu vou na clínica de estética, puxa aqui, puxa aqui, porque a terra chama, né? Então, eu não saio da clínica estética, mas gente, lá em casa ainda foi em duas e meia, quero ver quem está nessa mente. Sabe que não é preconceito, não, é ignorância, é pior. Mas é a gente assim, mesmo, a gente, a gente mesmo. É o um universo que a gente acha que quem domina é a criançada. Até você entender que o conteúdo é mais importante do que qualquer coisa no YouTube. Enquanto a gente acha que a torta na cara é o sucesso, quando você acerta a mão com o conteúdo, você fala, opa, peraí, não é a torta na cara. A torta na cara também é um sucesso, mas eu não preciso da tortada na cara para fazer sucesso, eu posso fazer outras coisas. E esse caminho é maravilhoso dentro do YouTube. Com a... ah, você acha que um grande funcionamento da Vult no mercado, né? Foi também usando, né? Usando, não, ela tem essa parceria com os influenciadores digitais, porque a Vult, ela era, ela já tem 14 anos, mas ela se tornou a queridinha na era digital com as influenciadoras, né? Isso. Então, o um grande funcionamento da Vult foi através. Exato. A Vult, assim, eu acho que ela. Foi uma marca que apostou muito desde o início e a gente entendeu desde o início como ia funcionar esse trabalho com, com todas as influenciadoras, né? E foi muito daí, foi... A gente aprendeu, na verdade, junto com vocês lá no início, né? Desde como analisar, como que a gente ia analisar se, se um blog estava fazendo um trabalho bacana, o que que, o que que era importante pra gente. Então, foi uma relação construída já de muito tempo, né? E a gente veio acompanhando isso, acompanhando todas as tendências. A gente sabe que uma hora uma rede social está um pouco mais no topo, aí vem uma novidade, uma coisa fica um pouquinho para trás, mas tudo é muito cíclico.